హే ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు మనం జావా స్క్రిప్ట్లోని క్లాసెస్ చూడబోతున్నాం ఇది వచ్చి ఈఎస్ సిక్స్ క్లాసెస్ అన్నట్టు ఓకే ఈఎస్ సిక్స్ వర్షన్ క్లాసెస్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో మనం ఫస్ట్ క్లాస్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే క్లాస్ అనే కీవర్డ్తోనే బిగిన్ చేయాలి అండ్ దెన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ పర్సన్ ఓకే ఇందులో ప్రతి క్లాస్లోనూ ఒక బై డిఫాల్ట్ మెథడ్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఓకే ఆ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది దేనికోసం అంటే ఫర్ ఇనిషియలైజింగ్ అండ్ న్యూవర్ వర్షన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ న్యూ వేరియబుల్స్ని ఇన్సిలైజ్ చేయడం కోసం యూస్ చేయాల కన్స్ట్రక్టర్ సో ఇందులో ఇన్సిలైజ్ చేసే ప్రతి వేరియబుల్ను దిస్ అనే కీవర్డ్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది దిస్ అంటే ఫర్ రిఫరింగ్ కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ కరెంట్ క్లాస్కి కరెంట్ క్లాస్ వేరియబుల్ అని చెప్పడం కోసం యూజ్ చేసేదా దిస్ అనేది ఓకే సో ఇందులో నేను నేమ్ యూజ్ చేస్తున్నాను నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబిసి సమ్ నేమ్ ఓకేనా అండ్ దెన్ ఈ పర్టికులర్ వేరియబుల్ని నేను కన్సల్ లాక్ చేయడానికి కోసం ఒక మెథడ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను మెథడ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి ప్రింట్ నేమ్ ఓకేనా ఇది ఒక జస్ట్ అండ్ నార్మల్ మెథడ్ ఫర్ కన్సల్ లాకింగ్ దిస్ డాట్ నేమ్ అనేదాన్ని ఓకేనా సమ్ గ్రీన్ కన్సోల్ డాట్ లాక్ అండ్ దిస్ డాట్ నేమ్ సో ఈ పర్టికులర్ దిస్ డాట్ నేమ్ అనేది ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు దిస్ డాట్ నేమ్కి అసైన్ చేసిన ఏబిసి అనేది ప్రింట్ అవుతుంది నేను విమిటీగా అలానే క్లాస్ బయట నేను కాల్ చేయలేను ఇలా కాల్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఐ విల్ గెట్ అండ్ ఎర్ర ఓకేనా ఎందువల్ల అంటే క్లాస్ లోపల ఉండే వేరియబుల్స్ కానీ క్లాస్ లోపల ఉండే మెథడ్స్ని కానీ నేను అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ యూజ్ చేయాలనుకుంటే డెఫినెట్గా ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ అండ్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే సో నేను ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను ఈ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేటింగ్ చాలా సింపుల్ కాన్స్టెంట్ అండ్ ద రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ సో పర్సన్స్ అనే ఒక ఫ్లోర్ ఫామ్లో ఒక పర్టికులర్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాను and uh, new person so name of the class that's it person another you know, name of the class you put a reference variable in tick naku persons kada so persons ni use chestunna anada persons okay persons dot uh, print name ane function ni call chestunnanu okay ee print name ane function ni call chesina appudu this will uh, console lock abc ane value ni console lock chestunna chudandi very simple we got output as we expected బట్ మనం క్లాసెస్లో ఓన్లీ ఫర్ ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ కోసం యూజ్ చేయం కదా క్లాస్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్సే ఆబ్జెక్ట్ యూనో ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసి ఉంటుంది సో ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ అంటేనే ఫస్ట్ ఫ్యూచర్ బెస్ట్ ఫ్యూచర్ ఏంటంటే ఇన్హెరిటెన్స్ సో క్లాసెస్లో ఇన్హెరిటెన్స్ ఎలా చేయాలనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి సో ఫస్ట్ ఒక పే ఇది నేను ఇచ్చే ఎగ్జాంపుల్లో ఇది వచ్చి ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ క్లాస్ అనేది వచ్చి దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తానంటే చైల్డ్ క్లాస్గా యూజ్ చేస్తాను అప్పుడు చైల్డ్ క్లాస్ అంటే డెఫినెట్గా దానికి ఒక పేరెంట్ క్లాస్ ఉన్నారు కదా సో ఐమ్ క్రియేటింగ్ అనే పేరెంట్ క్లాస్ లైక్ హ్యూమన్ సో హ్యూమన్ అనే ఒక పేరెంట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను ఇందులో బై డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ కన్స్ట్రక్టర్లో దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అన్ వేరియబుల్ ఫర్ ఏజ్ ఓకే ఏజ్ అనేది ఒక వేరియబుల్కి క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఓకేనా దానికి ట్వంటీ ఫైవ్ అనే వాల్యూ కూడా అసైన్ చేసేస్తాను దట్ ఈస్ ఓకే ఈ పర్టికులర్ దిస్ డాట్ ఏజ్ అనే దాన్ని ప్రింట్ చేయడం కోసం నేను ఒక నార్మల్ మెథడ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే ప్రింట్ ఏజ్ అనే మెథడ్ని సిమిలర్ టు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇందులో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కన్సోల్ లాక్ అండ్ దిస్ డాట్ ఏజ్ ఓకే దిస్ డాట్ అనే ఏజ్ అనే పర్టికులర్ వేరియబుల్ని కన్సోల్ లాక్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ని క్లాస్ పర్ క్లాస్ పర్సన్లో ఇన్హెరిట్ చేయాలి ఓకే విచ్ మీన్స్ ఈ హ్యూమన్ అనేది వచ్చి పేరెంట్ క్లాస్గా ఉండాలి ఇదైతే చైల్డ్ క్లాస్గా ఉండాలంటే నేను సింపుల్గా ఈ క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఎక్స్టెండ్ మీన్స్ కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పార్ట్ అన్నట్టు ఓకే సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇది ఇస్ ద పేరెంట్ క్లాస్ సో పేరెంట్ క్లాస్ని మనం చైల్డ్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేస్తున్నాం పేరెంట్ క్లాస్ అనేది ఎలా తెలియాలి లైక్ హ్యూమన్ ఇప్పుడు హ్యూమన్ అని మెన్షన్ చేస్తే ఏమైంది ఈ ప్లేస్లో ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఇది వచ్చి పేరెంట్ క్లాస్గా యాక్ట్ అవుతుంది ఇది డిరైవ్ క్లాస్గా యాక్ట్ అవుతుంది పర్సన్ క్లాస్ అనేది డిరైవ్ క్లాస్గా యాక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు యాస్ ఆఫ్ దాట్ నేను డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు నాకు పే పేరెంట్ క్లాస్లో ఉండే ప్రతి వేరియబుల్ని పేరెంట్ క్లాస్లో ఉండే ప్రతి మెథడ్ని చైల్డ్ కాంపొనెంట్స్ యూజ్ చేసి నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోగలను యాక్సెస్ చేసుకోగలను ఓకేనా చైల్డ్ క్లాస్ నుంచే నేను పేరెంట్ క్లాస్ యొక్క వేరియబుల్స్ని పేరెంట్ క్లాస్లో ఉండే మెథడ్స్ని అన్నిటినీ నేను చైల్డ్ క్లాస్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయొచ్చును సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే మనకి చైల్డ్ క్లాస్కి మాత్రమే మనం
మెథడ్ని మనం కాల్ చేస్తున్నాం ఓకేనా దిస్ ఈస్ హైలీ పాసిబుల్ ఇందాక చెప్పినట్టు పేరెంట్ కంపోనెంట్లో ఉండే ప్రతి వేరియబుల్కును ప్రతి మెథడ్కును చైల్డ్ కంపోనెంట్కి యాక్సెస్ ఉంది సో ఇది డెఫినెట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కానీ దిస్ టైం వీల్ డెఫినెట్లీ గెట్ అన్ ఎరర్ మనకి ఇప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది దానికి రీజన్ ఏంటనేది ఎర్రర్ చూసి మీకు చెప్తాను ఓకేనా ఎర్రర్ క్లీన్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాను ఎర్రర్ కన్నా రీజన్ ఏంటనేది చూడండి ఐ గాట్ అన్ ఎర్రర్ ఈ ఎర్రర్ ఏంటంటే సో మనం ఎప్పుడెప్పుడు అయితే దిస్ అనే కీవర్డ్ యూస్ యూస్ చేసిన వేరియబుల్స్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటాము చైల్డ్ కంపనెంట్లో అప్పుడు ఖచ్చితంగా సూపర్ అనే మెథడ్ని కన్స్ట్రక్టర్లో డిరైవ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్లో మనం యూస్ చేయాలని ఒక ఎర్రర్ అన్నట్టు ఓకే సో ఇక్కడ డిరైవ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇది ఇందులో సూపర్ అని ఒక మెథడ్ యూస్ చేయాలనేది రూల్ సో అలా యూస్ చేసినట్లయితే దిస్ అనే ఒక కీవర్డ్ యూస్ చేసి ఏవైతే వేరియబుల్స్ ఉంటాయో మెథడ్స్ ఉంటాయో వాటిని అన్నిటినీ మనం చైల్డ్ కాంపోనెంట్ యొక్క రిఫరెన్స్ యూస్ చేసి మనం యూస్ యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి నేను క్లియర్ చేసి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను దిస్ టైమ్ ఐ విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఇప్పుడు నాకు ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఈ పర్టికులర్ ఏబిసి అనేది చైల్డ్ కాంపోనెంట్ యూస్ చేసి చైల్డ్ కాంపోనెంట్లో ఉండే మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాం ఓకేనా బట్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది చైల్డ్ కాంపోనెంట్స్ రిఫరెన్స్ అవైలబుల్ యూస్ చేసి పేరెంట్ కాంపోనెంట్లో ఉండే మెథడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం ఓకే ఇది మీకు క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ అవ్వాలి సో ఇప్పుడు అక్సెసింగ్ అంతా ఓకే నేను పేరెంట్ కాంపోనెంట్లో ఉండేది చైల్డ్ కాంపోనెంట్లో ఈజీగా అక్సెస్ చేసుకోగలను ఇది ఓకే బట్ మాడిఫై చేయగలనా డెఫినెట్లీ మాడిఫై చేయగలను ఎలా అంటే ఈ పేస్లో దిస్ డాట్ ఏజ్ దిస్ డాట్ ఏజ్ అని ఇచ్చి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు చేంజ్ టు ఫిఫ్టీ సో ఇక్కడ నాకు దిస్ డాట్ ఏజ్ అనే దానికి నాకు ఇక్కడ అక్సెస్ ఉంది ఎందుకంటే సిన్స్ ఐఎమ్ యూజింగ్ అండ్ సూపర్ ఇక్కడ దిస్ డాట్ ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ అని వచ్చేసాను అంటే ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ అనే వాల్యూ ఫిఫ్టీగా చేంజ్ చేయ చేంజ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే డెఫినెట్గా నా దిస్ ప్రింట్ ఏజ్ అనే ఫంక్షనాలిటీలో దిస్ ఏజ్ అనే ఒక వేరియబుల్ ఒక వాల్యూ వచ్చి ఫిఫ్టీ అయిపోద్ది ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీగా చేంజ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే వీఆర్ యాక్చువల్లీ చేంజింగ్ ఓవర్ రైడింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ పేరెంట్ క్లాస్ ఓకే సో చూడండి ఐ ఆమ్ ట్రైంగ్ టు రన్ i got abc this is for the first uh, child class and this is about the parent class print age method okay all right guys uh, the example make clear ga understand ind anukuntunnanu chana simple javascript yokka functionality malli cheptunnanu idu vachi es6 not es7 ES7 లో కొన్ని మాడిఫికేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాన్ని మీకు అప్కమింగ్ సెషన్స్ లో చెప్తాను ప్రస్తుతానికి నార్మల్ గా యూస్ చేసే జావా స్క్రిప్ట్ యొక్క క్లాస్ ఈఎస్ సిక్స్ ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకేనా ఓకే గాయ్ సీ దెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ